എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അസൈൻമെൻറ്റൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സിന് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുത്തുവോ നമുക്കതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാമോ ചോദ്യം ഇതാണ് റൈറ്റ് എ ബ്രീഫ് നോട്ട് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ടേംസ് ഓൾസോ റെപ്രസെൻറ്റ് ദം ഗ്രാഫിക്കലി ഫസ്റ്റ് വൺ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ടു ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആൻഡ് ത്രീ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻസർ നോക്കിയാലോ ദ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫോംഡ് വെൻ ദ റിയാക്ടൻസ് കൊളായിഡ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് സി ശരിയായിരുന്നല്ലോ എഴുതിയത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം ദ എനർജി റിക്വയർഡ് ടു ഫോം ദി ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ഇ എ ശരിയായിരുന്നില്ലേ അതും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ എന്തായിരുന്നു മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് മാക്സിമം ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ദ റിയാക്ടിംഗ് സ്പീഷീസ് ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റിന് ഒരു പാർട്ട് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്താണത് ഗ്രാഫിക്കലി നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ടേമുകളെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം നോക്കാമോ ഇതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഗ്രാഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എഗെൻസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റ് അതിൽ റിയാക്ടൻറ്റുകളും പ്രോഡക്റ്റുകളും ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സും നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഗ്രാഫിൻ്റെ പീക്ക് പോയിൻ്റിലാണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സിന് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി റിയാക്ടൻറ്റിനും ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സിനും ഇടയിലായാണ് എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ എച്ച് വേണമെങ്കിലും മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഗ്രാഫിൽ അതും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയതുമാണ് ഇനി മോസ്റ്റ് പ്രോബൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഏത് ഗ്രാഫിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ ആൻസർ ഇതായിരുന്നു ആ ഗ്രാഫ് മാക്സ്വെൽ ബോൾസ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കേർവ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അല്ലേ അവിടെയും പീക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓക്കെ ശരിയായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നാലോ നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം ലോഗരിതമിക് ഫോം ഓഫ് അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അറീനിയസ് ഇക്വേഷനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറീനിയസ് ഇക്വേഷനും അറിയാം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഒന്ന് എഴുതുമോ ബുക്കും പേനയും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ റെഡി എഴുതാനുള്ള സമയമാണ് അറീനിയസ് ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് എഴുതുക എഴുതി കഴിഞ്ഞല്ലോ ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാമോ ഇതായിരുന്നു അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി ഏതൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള ടേമുകൾ എന്താണെന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാലേ ആ ഇക്വേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഓരോ ടേം എന്താണെന്നും കൂടെ എഴുതുമല്ലോ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് എഴുതി പോവാം കാരണം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ മാത്രമായിരിക്കുമല്ലോ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് റെഡി കെ എന്താണ് ശരിയാണ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എ അറീനിയസ് ഫാക്ടർ ആർ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇ എ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആൻഡ് ടി ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ലോഗരിതമിക് ഫോമിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ റെഡിയല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അറീനിയസ് ഇക്വേഷനെ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ആക്കുന്നു രണ്ട് ഇക്വ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തും നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ലോഗ് കൊടുക്കുകയാണ് സോ ദ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് എൽ എൻ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി അതെന്താ അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം അത് എക്സ്പോണൻറ്റ് ഫോമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ലോഗരിതം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ എൻ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി നാവും പ്ലസ് എൽ എൻ എ സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൽ എൻ കെ എഗെൻസ്റ്റ് വൺ ബൈ ടി ആണ് ഗ്രാഫ് ഉണ്
ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന വിധത്തിലാക്കണം നോക്കാമോ സ്ക്രീനിലുണ്ട് അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ എൽ എൻ കെ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി വൺ പ്ലസ് എൽ എൻ എ അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു എൽ എൻ കെ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി ടു പ്ലസ് എൽ എൻ എ ഇനി നമ്മൾ എൽ എൻ കെ ടു മൈനസ് എൽ എൻ കെ വൺ ആണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എ ബൈ ആർ ടി വൺ മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി ടു ഇവിടത്തെ ഒരു ലോഗരിതമിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എൽ എൻ എ മൈനസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എൻ എ ബൈ ബി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം എൽ എൻ കെ ടു ബൈ കെ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എ ബൈ ആർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടി വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടി ടു ഇനി നമ്മൾ എൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന നാച്ചുറൽ ലോഗരിതത്തിനെ ലോഗരിതം ടു ദ ബേസ് ടെൻ ആക്കാൻ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ കൂടി കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് അത് എവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോഗ് കെ ടു ബൈ കെ വൺ വിച്ച് ഈസ് ലോഗരിതം ടു ദ ബേസ് ടെൻ ആണ് ദറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ എ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടി വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടി ടു ഇനി ആ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഫോമിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ലോഗ് കെ ടു ബൈ കെ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ഇൻ ടു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി വൺ ടി ടു ഓക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അടുത്തതായി സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീനിലുണ്ട് നോക്കുക ദ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ആൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ആർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ആൻഡ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഇ എ ആൻഡ് എ സോ രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് ടൈമിലുള്ള എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇ എ ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയുടെ വാല്യൂ അറീനിയസ് ഫാക്ടർ എൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആൻസർ നോക്കാമോ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ലോഗ് കെ ടു ബൈ കെ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ആർ ഇൻ ടു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ബൈ ടി വൺ ടി ടു അപ്പോൾ കെ ടു കെ വൺ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നു ബാക്കി ടെമ്പറേച്ചർ വാല്യൂസും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കുന്നു ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ജൂൾ കെൽവിൻ ഇൻവേഴ്സ് മോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന ആറിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഓൺ റീഅറേഞ്ചിങ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇ എ ആസ് വൺ എയ്റ്റ് ടു ത്രീ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ജൂൾസ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ അറീനിയസ് ഇക്വേഷനിൽ ഈ കിട്ടിയ ഇ എ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പണൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് അറീനിയസ് ഇക്വേഷനിലാണ് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എന്ന റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇ റേസ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററുകളിൽ ലോകരിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോകരിതം ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചും ഇ റേസ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ആൻഡ് ഹിയർ ദാറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ വൺ ടു ആണ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ഫോർ എ ആസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ നോ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ കൈനറ്റിക് സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷനിലായിരുന്നു കൈനറ്റിക് സ്റ്റഡീസ് ഹെൽപ്പ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ റേറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് റേറ്റ് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചു വന്നത് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫാക്ടറായ കാറ്റലിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അടുത്തതായി നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ എഫക്റ്റ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഓൺ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന പദം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം നമ്മൾ ഇതിനോടകം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കുറേ കാറ്റലിസ്റ്റുകളുടെ പേരുകളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ
alter cheyana le appo ingane parayumbo ivide namukku nammade life umayi bendapaduthi catalyst kale parayan pattu nammade rasandrathile nalla shastrathile chila tattvangal okke jeevitha gandhigal aanu ippo catalyst kal aayittu act cheyuna chila vyaktigal nammade okke life chalappo kandeka namukku chilappolokke avarude marganirdeshangalude nammade jeevithamaguna aa reaction de rate chilappolokke alter aayi pogaarumundu seriyalle appo നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ കാറ്റലിസ്റ്റുകളാകാനും ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കാറ്റലിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് കിട്ടാനും ഒക്കെ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇനി കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്നാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി കാറ്റലിസ്റ്റുകൾക്ക് മലയാളത്തിൽ ഉൽപ്രേരകം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ചില കാറ്റലിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിക്കേ ടീച്ചറും ഇവിടെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് സോ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ തന്നെ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു കെ സി എൽ ഒ ത്രീ ഗീവ്സ് ടു കെ സി എൽ പ്ലസ് ത്രീ ഒ ടു അവിടെ ആരോഗ്യ മുകളിലാണ് നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് എം എൻ ഒ ടു ഈസ് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് ദയർ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഓൾറെഡി നിങ്ങളിപ്പോൾ ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആരൊക്കെയാണ് സ്പോഞ്ചി അയൺ ഏത് പ്രോസസ്സിലാണ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയലി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിയാക്ഷനാണ് ഹെയ്ബർ പ്രോസസ്സ് ആരെ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ശരിയാണ് അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് വെനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് ഇൻ വിച്ച് പ്രോസസ്സ് ഇൻ കോൺടാക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആരെ നിർമ്മിക്കാനാണ് കിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ആയ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ നിർമ്മിക്കാനാണ് നമ്മൾ കോൺടാക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വ്യാവസായിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരുപാട് റിയാക്ഷനുകളിൽ വ്യത്യസ്ത തരം കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്ന് നോക്കിയാലോ സ്ക്രീനിലുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് തിയറി എ കാറ്റലിസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ബൈ ഫോമിംഗ് ടെമ്പററി ബോണ്ട്സ് വിത്ത് ദ റിയാക്ടൻസ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ആൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഹാവിങ് ട്രാൻസിറ്ററി എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡീകമ്പോസസ് ടു ഈൽഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് മനസ്സിലായോ നമ്മളവിടെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് തിയറി എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്റ്റൻറ്റുകളുമായി ടെമ്പററി ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ബോണ്ടുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു ഒരു അൺസ്റ്റേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിറ്ററി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയി തീരുകയും ഈ കോംപ്ലക്സ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റും കാറ്റലിസ്റ്റുമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് നമ്മൾ എത്രയാണോ ആഡ് ചെയ്ത് അത്രയും കാറ്റലിസ്റ്റിനെ തിരിച്ചു കിട്ടും അതതിൻ്റെ ജോലി കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണൊരു കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ റോൾ ഇനി നമുക്കൊരു വീഡിയോ കണ്ടാലോ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് ഉള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട ഒരു ഗ്രാഫാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എഗെയിൻസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കണ്ട കേർവ് റിയാക്ഷൻ പാത്ത് വിത്തൗട്ട് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് റിയാക്ഷൻ പാത്ത് വിത്ത് കാറ്റലിസ്റ്റും ആണ് സീ ദ ഡിഫറൻസ് അതുപോലെ എനർജി ഓഫ് ആക്ടിവേഷൻ വിത്തൌട്ട് കാറ്റലിസ്റ്റ് റെഡ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് കാറ്റലിസ്റ്റും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഏതാണ് കൂടുതൽ ഏതാണ് കുറവ് തീർച്ചയായും കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലുള്ളത് കുറവാണ് അല്ലേ എനർജി ഓഫ് ആക്ടിവേഷൻ കുറവാണ് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഒന്നും കൂടി കണ്ടാലോ ഇതാണ് ആ ഗ്രാഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എഗെയിൻസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റ് റിയാക്ടൻസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആദ്യത്തെ ഗ്രാഫിൽ റിയാക്ഷൻ പാത്ത് വിതൗട്ട് കാറ്റലിസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഡോട്ടഡ് ലൈൻസിൽ ഈ ഗ്രാഫിലുള്ളത് റിയാക്ഷൻ പാത്ത് വിത്ത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എനർജി ഓഫ് ആക്ടിവേഷൻ ഇവിടെ കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട ഒരു വീഡിയോയിലും എനർജി ഓഫ് ആക്ടിവേഷൻ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് എനർജി ഓഫ് ആക്ടിവേഷൻ കുറഞ്ഞു വരികയും റിയാക്ഷൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് നടക്
a catalyst lowers potential energy barrier. Kandalo activation energy korean karanam, avadilla avadu energy barrier ne korachadu and down. Adhuole, lower the value of activation energy, faster will be the rate of reaction. Apo, activation energy korana thirchayayum, reaction rate vegatilav, alingil, faster will be the rate of reaction. Adhuole, a small amount of catalyst can catalyze a large amount of reactants. Valare korachi catalyst in a Kudal reactant catalyze cheyanum but Adwale catalyst does not alter Gibbs energy delta G. Adwale a catalyst catalyzes spontaneous reactions but does not catalyze non spontaneous reactions. In the Adathuri Pradhana Pata point ana catalyst does not change the equilibrium constant of the reaction, rather it helps attaining the equilibrium fast. Equilibrium is not a reaction. Forward and backward reactions. So, this forward reaction and backward reaction are the same as the catalyst. The equilibrium constant is the same as the catalyst. Okay. Clear? So, catalyst is the same as the catalyst. We will see the catalyst. We the session. Okay. Then we will talk about the introduction of the reaction rate. Collision theory is one theory of elementary ideas. Then collision theory is the reaction rate of the reaction rate. So, collision theory. What is the collision theory here? Arrhenius equation even though it provides a wide range of circumstances, collision theory will give a greater insight into the energetic and mechanistic aspects. Okay? So, we will learn the energetic and mechanistic aspects of collision theory. So, we will learn the collision theory. So, collision theory. This is the scientist collision theory. Padanangal Valare Kudala in the other Avivirana, Max Trotz in the Varena, German chemistum, William Lewis in the British chemist. So, collision theory is a theory proposed independently by Max Trotz, a German chemist, in 1916 and William Lewis in 1918. He was a British chemist. That explains how chemical reactions occur and why reaction rates differ for different reactions. Okay, in collision theory, the highlight of collision theory is collision theory assumes reactants as hard spheres and the reactions occur when these spheres undergo collision or when they collide. That is why the theory is collision theory. Okay. In the collision theory de essence in the parayana the ingene parayam, you can't react if you don't collide. No ko matter the gandhiya sanesham even a collision theory in the Riyana Ningalka react chia and avila ningal and the chai lingal if you don't collide. Apo either the neana essence of collision theory. Okay, namkini collision theory de kudal karingal manslaka and I do video and dalo in the anodu reaction necessary at all what is necessary for a reaction to take place but doesn't mean they will react okay so consider a reaction between two diatomic molecules a2 and b2 forming ab to ab see the reaction there a2 plus b2 gives 2ab In E A2 and B2 in different direction le, lengil, orientation le collide yam nada ana vada kani kina da orientation one num two onda. Ida ana orientation one. See, avade A B product gal ayda. Ningal kanda lla. Ini orientation two no ko collide chay dengilam reaction avade nada nila no reaction. In the middle of the plasticine, which is explained, red and yellow plasticine, 
collided. In this plasticine is slow even though collided, they bounce back. If you have plasticine balls, you can place the reaction. No reaction. No reaction. If you have a reaction, you can throw it. 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 You can Nadano, Palapradama Nadano. In the one diarikim and good aloce Candalo, sufficient energy or goody on our day, Kutimuti other Mindanganikiana Apo endokiana ru reaction event other particles must collide with sufficient energy, particles must be in the correct orientation. In the Namali Kanda video in the Chilla Pradhana put a term over lake and above another, added the term. Collision frequency represented as Z. See, the number of collisions per second per unit volume of the reaction mixture is known as collision frequency. In this collision frequency, we consider the equation consider for a bimolecular elementary reaction. A plus B gives products. Rate is equal to ZAB e raised to minus Ea by RT where ZAB is collision frequency and E raised to minus Ea by RT is fraction of molecules with energies equal to or greater than Ea. In this equation, we compare this equation to Arrhenius equation. What is the term of this equation? It is similar to the collision frequency ZAB is similar or related to Arrhenius factor A. This is the term effective collisions. If you have video, you can see that collisions are effective. So, what is the collision effective? The collisions in which molecules collide with sufficient kinetic energy, that is the threshold energy and proper orientation so as to facilitate breaking of bonds between reactant species and formation of new bonds. To form products are called effective collisions. In the threshold energy and the other equation formula is activation energy plus energy possessed by reacting species. Now, we have a proper orientation. Now, so, effective agonum collision single molecule orientation is proper. That is clear. We have a video. So, now, we have two molecules in the molecule. Monoxide NO, Ozone O3. That is the first one. 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 Sufficient energy and Davanam, other than a correct orientation. Lumidicana. In the Kadendari picture, Woody Kanayana, Moon Katangalani picture Lola, one in random stages, Ilinganoku, Enoim, Othrim, Kuti Mutti Engilum, the collisions was ineffective and no products are formed. Tidichivindum, Enoim, Othrim, Aitanayana, Chitratilola. In the Moonamata case, Ilnoku. Our orientation correct height on a collision that was an effective collision and product NO2 and O2 are formed. Upon the key context, the proper orientation the proper orientation of reactant molecules lead to bond formation, whereas improper orientation makes them simply bounce back and no products are formed. Proper orientation lanangil, our end the Nadakum nana, bond formation Nadakum, Alangilo, our bounce back e the matram pogum, in the Nadakilla, product formation Nadakilla, reaction, fruitful aguim, ill. Clear analo, in the very example good in Okanam, Sadikia. Formation of methanol from bromomethane. Equation idana, CH3Br plus OH minus gives 
CH3OH थ्री ओ एच प्लस बी आर नोकू अवे रु इंप्रोपर ओरियन आद्य ठट अव ओ एच माइनस बी आरी वो पक्षे प्रोपर ओरियन अलगे अवेदन नो प्रोडक्ट इन रामा स्टेज नोकू अव प्रोपर ओरियन रामा स्टेज प्रोपर ओरियन रियाक्टिव कूटिमुट अब संभव अव डॉट्ड लाइन श्रद्धा का इंटर्मीडियट फोमेशन अवेट फी मेथनोल प्रोडक्ट बी आर् मैनसुम सो ओरियन पर फैक्टर क्लियर मनस इन नमुक और फैक्टर कूड़िया डिस्कान दैट प्रोबिलिटी फैक्टर ओर स्टेरी फैक्टर पी इन ऑर्डर टू अक फॉर एफक्टीव को प्रोबिलिटी फैक्टर ओर स्टेरी फैक्टर ईस् इंट्रड्यूस्ड इट ईस रेप्रसेंट आस पी नोकू पी नमुक इक्वेशन को रेट ईक्वल टू पी इजड ए बी इ रेस टू माइन इ ए बै आर टी अगर नमुक कोलिशन तीयरी रियाक्षन रेट इन सामपिया इन कोलिशन तीयरी आक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रोपर ओरियन ऑफ द मोलिक्यूल टूगेदर डिटर्म द क्रैटीरिया फोर एंड एफक्टीव को रेट ऑफ ए कैमिकल रियाक्ष अब इत्रो नमुक कोलिशन तीयरी मनसानीशन तीयरी की चल ड्रॉबैक्स नोलिशन तीयरी तुंग अ्रॉबैक मारियो नमुक नोकियालो इट कंसीडे आटम्स ओर मोलिक्यूल टू बी हाड स्फीय आलसो इट इग्नो देर सक्चल आसपेक्ट हाड स्फीयसूम मोलिक्यूलि सक्चल आसपेक्टि क्यों परगणन कोलिशन तीयरी को इे कुछ डीटेल इन इतना बंद हयर स्टडीस मनसान नमुक प्लस टू को कैमिकल कैनटिक्स सिलबस प्रकार टॉपिक इवे तीर अब नमक असैंमेंट नोकियालो क्वस्ट स्क्रीनलो द फस्ट ऑर्डर रेट कॉन्स्ट फोर द डीकोसीशन ऑफ ईत अयोडाइड बै द रियाक्षन सी टू एच फाइव ई गीव सी टू एच फोर प्लस एच ई At 600 Kelvin is 1.60 into 10 raised to minus 5 second inverse. Its energy of activation is 209 kilojoule per mole. Calculate the rate constant of the reaction at 700 Kelvin. So, in which chapter the teachers have asked you to do all? Upon our e chapter, chapter four chemical kinetics, in this class or duty, I will sign it. नमुक वी का प्रत्याशे स्टे सेफ सी यू ऑल सून बाय थैंक यू